Hello friends once again welcome back to ICD supervisor fast track ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോഷ്യോളജി എന്ന പാട്ടിൽ നിന്നുള്ള വുമൺ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിക്ലെയർഡ് ഡാഷ് ഈസ് ദ ഇയർ ഓഫ് വുമൺ എംപവർമെൻറ്റ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിക്ലെയർഡ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഈസ് ദ ഇയർ ഓഫ് വുമൺ എംപവർമെൻറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇയർ ഓഫ് സ്വശക്തി The National Policy for the Empowerment of Women passed in the year 2001. The National Policy for the Empowerment of Women passed in the year 2001. The Declaration of the Rights of Women and the Female Citizen was published in the year 1791. The Declaration of the Rights of Women and the Female Citizen was passed in the year 1791. National Commission for Women's Act in the year 1990 National Commission for Women Act in the year 1990 Dowry related violence includes in section 498A in IPC Dowry related violence includes in section 498A in IPC Indira Gandhi Madhurtha Sahayog Yojana launched in the year 2010 in the year 2010 Indira Gandhi Madhurtha Sahayog Yojana launched Kudumbasri starts in Kerala 17th May 1998 Kudumbasri starts in Kerala 17th May 1998 Medical Termination of Pregnancy Act year is 1971 medical termination of pregnancy act year is 1971 sex ratio of kerala as per 2011 census is 1084 females per 1000 males sex ratio of kerala as per 2011 census is 1084 females per 1000 males Which state has more females than males in India? Kerala. Kerala has more females than males in India. Sex ratio in India in 2011 census. 9040 females per 1000 males. Sex ratio of India in 2011 census is 9040 females per 1000 males. The Rajiv Gandhi scheme for empowerment of adults and girls or RGSEAG Shabala is a centrally sponsored program of government of India it was initiated on April 1st 2011 The Rajiv Gandhi scheme for empowerment of adults and girls or Shabala is a centrally sponsored program of the government of India it was initiated on 1st April 2011 Sabala scheme focused on adults and girls the main beneficiaries of sabala scheme is adults and girls the protection of children from sexual offenses or pokso act launched in 2012 the famous pokso act protection of children from sexual offenses act launched in the year 2012 The first program which seeks national and international recognition by Indira Gandhi government is Indira Mahila Yojana. It was in the year 1995. Indira Mahila Yojana is the program which seeks national and international recognition by Indira Gandhi government. It was in the year 1995. The Convention on the Political Rights of Women by the United Nations effective from 7th July 1954 the convention on the political rights of women by the united nations effective from 7th july 1954 aiwc stands for all indian women's conference aiwc stands for all india women's conference dowry is defined under which section of dowry prohibition act Section 2 of Dowry Prohibition Act Dowry is defined under Section 2 of Dowry Prohibition Act 
ഇയർ ഓഫ് ജനനി സുരക്ഷ യോജന സ്കീം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ദ ഫേമസ് ജനനി സുരക്ഷ യോജന സ്കീം ലോഞ്ച്ഡ് ഹൗ മെനി പോസ്റ്റ്സ് ആർ റിസർവ്ഡ് ഫോർ വുമൺ അറ്റ് ഓൾ ലെവൽ ഇൻ പഞ്ചായത്തിരാജ് സിസ്റ്റം വൺ തേർഡ് സീറ്റ്സ് ഹൗ മെനി പോസ്റ്റ്സ് ആർ റിസർവ്ഡ് ഫോർ വുമൺ അറ്റ് ഓൾ ലെവൽ ഇൻ പഞ്ചായത്തിരാജ് സിസ്റ്റം ഈസ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് എസ് ഇ ഡബ്ല്യു എ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് വുമൻസ് അസോസിയേഷൻ എസ് ഇ ഡബ്ല്യു എ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് വുമൻസ് അസോസിയേഷൻ ദ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഫോക്കസ്ഡ് ഫോർ ദ എംപവർമെൻറ്റ് ഓഫ് വുമൺ നയൻത്ത് പ്ലാൻ ദ നയൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഫോക്കസ്ഡ് ഫോർ ദ എംപവർമെൻറ്റ് ഓഫ് വുമൺ വിച്ച് സെക്ഷൻ ഓഫ് ഐ പി സി ഡീൽസ് വിത്ത് സ്റ്റാൾക്കിംഗ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡി ഓഫ് ഐ പി സി ഡീൽസ് വിത്ത് സ്റ്റാൾക്കിംഗ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് വുമൻസ് കമ്മീഷൻ സെറ്റ് അപ്പ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് വുമൻസ് കമ്മീഷൻ സെറ്റ് അപ്പ് പ്രസൻറ്റ് ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഓഫ് വുമൺ ഇൻ ഇന്ത്യ രേഖ ശർമ്മ രേഖ ശർമ്മ ഇസ് ദ പ്രസൻറ്റ് ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഓഫ് വുമൺ ഇൻ ഇന്ത്യ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വുമൺ ഇൻ ഇന്ത്യ സെറ്റ് അപ്പ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വുമൺ ഇൻ ഇന്ത്യ സെറ്റ് അപ്പ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു പ്രസൻറ്റ് ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് കേരള വുമൻസ് കമ്മീഷൻ എം സി ജോസഫൈൻ എം സി ജോസഫൈൻ ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റ് ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് കേരള വുമൻസ് കമ്മീഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ വുമൻസ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ ഇലവൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ വുമൻസ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ ഇലവൻ വിച്ച് ഡേ ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ആസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ വുമൻസ് ഡേ എയ്ത്ത് മാർച്ച് എയ്ത്ത് മാർച്ച് ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ആസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ വുമൻസ് ഡേ പ്രധാൻമന്ത്രി മാതൃത്വ വന്ദന യോജന പി എം എം വി വൈ സ്കീം ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്രധാൻമന്ത്രി മാതൃത്വ വന്ദന യോജന പി എം എം വി വൈ സ്കീം ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്രീ കൺസെപ്ഷൻ ആൻഡ് പ്രീ നാറ്റൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെക്നിക്സ് ആക്ട് ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ പ്രീ കൺസെപ്ഷൻ ആൻഡ് പ്രീ നാറ്റൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെക്നിക്സ് ആക്ട് ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women is an international treaty adopted in the year 1979. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women is an international treaty adopted in the year 1979. Which section of IPC mentioned about punishment of dowry death? Section 304B. Section 304B of IPC mentioned about punishment of dowry death. The socio-economic development of women can made through self-help groups. The socio-economic development of women can made through self-help groups. First female judge of the Supreme Court of India, M. Fatima B.V. First female judge of the Supreme Court of India is M. Fatima B.V. Department of Women and Child Development set up in the year 1985. In the year 1985, Department of Women and Child Development set up. The Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act formed in the year 2013. The Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act formed in the year 2013. Who is the first Indian woman judge? Anna Chandi. Anna Chandi is considered first Indian woman judge. Maternity Benefit Act enacted in the year 1961. Maternity Benefit Act enacted in the year 1961. Name the newspaper run by the effort of rural women. Kabar Lahrida, 2002 in Chitragod, UP. Name the newspaper run by the effort of rural women. The answer is Kabar Lahrida in the year 2002. It was in Chitragod, UP district. 
ഇമോറൽ ട്രാഫിക് പ്രിവെൻഷൻ ആക്ട് ഇയർ നയൻറ്റീൻ ഇമോറൽ ട്രാഫിക് പ്രിവെൻഷൻ ആക്ട് ഇയർ ഈസ് നയൻറ്റീൻ യു എൻ എൻറ്റിറ്റി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ദ എംപവർമെൻറ്റ് ഓഫ് വുമൺ ഈസ് യു എൻ വുമൺ യു എൻ എൻറ്റിറ്റി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ദ എംപവർമെൻറ്റ് ഓഫ് വുമൺ ഈസ് നോൺ ആസ് യു എൻ വുമൺ എസ് എച്ച് ജി റഫേഴ്സ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എസ് എച്ച് ജി ഈസ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ദ വുമൺ ക്രിക്കറ്റർ ഹു റിസീവ്ഡ് പത്മശ്രീ ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ അഞ്ജൂം ചോപ്ര ദ വുമൺ ക്രിക്കറ്റർ ഹു റിസീവ്ഡ് പത്മശ്രീ ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആൻസർ ഈസ് അഞ്ജും ചോപ്ര ഐ പി സി സെക്ഷൻ ത്രീ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഡിസ്കസസ് അബൌട്ട് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ റേപ്പ് ഐ പി സി സെക്ഷൻ ത്രീ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഡിസ്കസസ് അബൌട്ട് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ റേപ്പ് ആർട്ടിക്കൽ ഡാഷ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഷാൾ നോട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എനി സിറ്റിസൺ ഓൺ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓൺലി ഓഫ് റേസ് റിലീജിയൻ കാസ്റ്റ് സെക്സ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഷാൾ നോട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എനി സിറ്റിസൺ ഓൺ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് റേസ് റിലീജിയൻ കാസ്റ്റ് സെക്സ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദ യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് ജനറൽ അസംബ്ലി വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ് വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് ജനറൽ അസംബ്ലി മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി വിച്ച് സ്കീം ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ട്രാഫിക്കിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ റെസ്ക്യൂ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് വുമൺ ഉജ്വല സ്കീം ഉജ്വല സ്കീം ലോഞ്ച് ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്കീം ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ട്രാഫിക്കിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ റെസ്ക്യൂ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് വുമൺ The Child Marriage Restraint Act 1929 popularly known as Sharda Act The Child Marriage Restraint Act 1929 popularly known as Sharda Act First woman speaker of Lok Sabha Meera Kumar Meera Kumar is first woman speaker of Lok Sabha 